Polizeikommissare Jan Gildis und Marie Albrecht erwartet jetzt ein ebenso rätselhafter wie furchtbarer Fall. Egon 1426 von Egon. 1426 hört. Fahrt zum Parkplatz in der Geldener Landstraße. Zusammengeschlagen und an dem Auto. Hört ihr die Rolle von der Rechte frei? Ja, verstanden. Die Straße führt zu einem einsam gelegenen Hof. Dort ist die Melderin des Notrufs die einzige Ansprechpartnerin der Beamten. Niemand ahnt, dass sich in der Nähe gerade ein schreckliches Szenario abspielt. Hallo? Die Polizei, hallo? Der RTW ist auch schon da. Ja. Hallo? Hilfe hier, bitte. Hallo? Hallo? Was ist denn hier vorgefallen? Ich weiß nicht genau, ich habe immer gewusst, dass Kommen Sie Fragen einmal ganz kurz raus. Hallo? Hallo, sind Sie ansprechbar? Hallo? Hallo? Der Verletzte ist mit der besten Freundin der Melderin liiert. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um den Wagen seiner Partnerin. Doch die ist unauffindbar. Hier ist meine beste Freundin, wir waren verabredet. Ja. Wir haben auch einen dringenden Anruf ausgemacht. Ich habe sie nicht erreicht. Dann habe ich kurz mit Florian telefoniert. Der war auch ganz nervös, sagte nur irgendwas. Pinja sei ja auf dem Parkplatz, er fährt hier hin. Und aus dem unerfindlichen Grund ist das Telefon halt auch einmal abgebrochen. Er ist auch nicht mit rangegangen. Wessen Wagen ist das? Das ist äh, von der Finja, von meiner okay. Freundin. Und Ihr Wagen ist welcher? Der da drüben, der blaue. Und das ist der jetzt von dem Freund? Von Florian, genau. Können Sie mir vielleicht eventuell sagen, wem dieser BMW gehört? Wüsste ich gerade nicht, nein. Okay, gut. Ich mache mal kurz eine Halterabfrage. Mhm. Ne? Vor Ort mussten wir uns erstmal einen Überblick verschaffen, wem überhaupt hier welches Fahrzeug gehörte. Ähm, da haben wir dann von der Frau Harter erfahren, dass der Freund von der Finja sich nicht in seinem Auto befand, sondern in einem Fahrzeug von der Finja, also von seiner Freundin, was für uns äußerst merkwürdig war. Erklären konnten wir es uns in dem Moment aber nicht. Daraufhin haben wir dann noch festgestellt, dass ein Fahrzeug nicht zuzuordnen war. Und das war jetzt das Ja, Auto kommen wir mit einer Halterabfrage. Und zwar Duisburg, Trennung, Richard Kaufmann, 158. Der Besitzer des BMW wird die Polizeikommissare noch in Atem halten. Warten wir mal gerade, was mein Kollege da rausgefunden hat. Wir auf einen Otto Wünsche, wie die Wünsche. 25.04.61 Schwarzstraße, Schwarzstraße in Duisburg. Ja, verstanden. Irgendwelche Eintragung? Nein, liegt nicht vor, ein Kollege. Die Beamten wollen zunächst klären, wo sich die Freundin des Verletzten aufhält und ob sie ebenfalls Hilfe benötigt. Hallo, die Polizei! Als wir uns auf dem Gelände einen Überblick verschaffen wollten, bzw. die Finja suchen wollten, hörten wir plötzlich Schreie, also Hilfeschreie. Haben uns dann schnellstmöglich auf den Weg dorthin gemacht. Ja. Hallo! Stehen bleiben! Stehen bleiben, Polizei! Sie sollen stehen bleiben, habe ich gesagt! Handy weg vom Fahrzeug! Und einmal kurz Hallo. die Seite. Okay, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Und Sie bleiben jetzt einmal kurz hier stehen. Was ist hier Was passiert? Was ist hier los? Keine Ahnung. Der ist Warum haben Sie keine Klamotten an? Das ist Ihr Fahrzeug? Okay. Ja. Sie kennen den gar nicht. Alles klar. Marie, kommst du einmal ganz kurz? Mhm. Danke. Ich wollte in der Großbäckerei war. Alles klar. Dann einmal die Hände nach hinten, bitte. Als ich dann den Macken Mann gesehen habe, habe ich dann natürlich mit meiner Kollegin bitte schnell geschaltet, so dass wir ihn dann erstmal verfolgt haben. Er wollte sich gewaltsam ein Auto beschaffen. Für uns war dann klar, dass dieser Herr eine Acht an die Hand bekommt. Ich habe nichts verbrochen, was ist los? Gut. Sie sind nicht angekleidet, haben jemand versucht, das Auto zu entwenden. Ja, da war gerade so eine Frau, die hat hier so geschrien, da habe ich Panik was, gekriegt. Wer hat ja. geschrien? Irgendeine Frau da vorne, Gut. keine Ahnung. Sie sind der Herr Wünsche wahrscheinlich? Der Auto Wünsche, ja. Alles klar, dann einmal kurz so. bitte mitkommen. Moment mal, ist das Ihre Hose hier? Ja, das ist meine. Die Beamten bemerken die plötzliche Aufregung der Melderin. Auf Nachfrage gibt sie an, den Namen des Mannes zu kennen. Ihre Freundin hat früher bei einem Escort-Service gearbeitet, bei dem er Kunde war. Er hat sie quasi als Escort-Dame bestellt. Ja. Sie hat aber vor allem kein Sex. Und das wollte sie auch niemals. Er hat sie dazu damals genötigt. Als wir den halbnackten Mann dann fixiert und gefesselt hatten, kam die Frau Harter dazu. Er kannte diesen auch als den Herrn Wünsche, beziehungsweise hat durch ein Gespräch mitbekommen, dass es der Herr Wünsche ist, als er uns das offenbarte. Und konnte dann hierzu sagen, dass die Finja damals im Escort-Service gearbeitet hatte und der Herr Wünsche sie wohl gestalkt und verfolgt hat. Ich gehe einmal ganz kurz zum Wagen, ja? ja. 12 Prozent aller Deutschen werden mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Stalking. Für die Beamten liegt der Verdacht nahe, dass aus der Nachstellung des BMW-Fahrers ein noch schlimmeres Delikt geworden ist. 
Gut, ja, sie sagt uns ja gerade auch, dass sie ihn kennt ja. Ja, und dass er ihn auch gestalkt hat. Dann gehe ich davon auf, dass die Frau sich die hier Finja. definitiv, die Finja hier definitiv noch mhm. befindet. Ähm, gut, dann machen wir uns jetzt mal kurz auf den Weg in Richtung dahin. Okay. Finja! Hallo, Polizei Duisburg! Ja, mal gucken, hier sind so ein paar Lagerhallen. Hallo! Oh, ich Hallo. höre was, ich höre was. Die Hallo, Polizei die Polizei! Ist da. Hallo, machen Sie sich doch mal bewerbbar! Alles klar. Ah, hier. Scheiße, ja. gefesselte Person. Alles ist gut, die Polizei ist da. Als meine Kollegin und ich dann äh, uns auch Zutritt äh, auf das Gelände verschafft hatten, haben wir relativ schnell Hilfeschreie gehört. Haben dann auch ein Tor gesehen, was wirklich 50 bis 60 cm offen war. Als wir uns dann nochmal lautstark als Duisburger Polizei äh, gemeldet haben, haben wir dann definitiv einen Hilfeschrei gehört, sind sofort rein, haben dann auch leider Gottes die Finja aufgefunden, die wirklich halbnackt ähm, wie in so einem schlechten Film angekettet oder angefesselt war. Ähm, keine schöne Situation. Ich mache ihn einmal kurz. So, wir sind jetzt für Sie da. Behutsam erfragen die Polizeikommissare, was vorgefallen ist. Die junge Frau erzählt, dass ihr ehemaliger Kunde sie vergewaltigen wollte. Das Auftauchen der Beamten hat ihn jedoch verjagt. Ist das hier von dem Herrn? Ja. Ah, das, ist, das hat er hier verloren. Okay, das, nicht, das lag hier vorne, ja. Bin hier. Bin hier. Gut. Wir hatten hier eigentlich gesagt, dass Sie sich leid. bitte nicht hier einmischen, aber gut, dann haben wir das auch erstmal hier, dass die ja, Finger also in sicheren Händen ist. Gut. Nimmst du einmal kurz raus, noch mal kurz ihr zeigen. Also können Sie uns bestätigen, dieser Herr? Der war das? Alles klar. Ja. Dann haben wir den Herrn Münche jetzt auch festgenommen. Der wird jetzt erstmal mit auf die Wache genommen. Vorne ist eine RTW. Kommen Sie einmal bitte mit uns kurz raus. Ja, dann können die Ärzte auch noch mal kurz über Sie gucken. Das Opfer wurde von dem Stalker in ihrem Auto überwältigt. Ihr Freund kam ihr zur Hilfe, wurde aber vom Täter mit einem Schlagring außer Gefecht gesetzt. Und was haben Sie hier genau gemacht? Nichts. Ich, ich bin vom Einkaufen mit meinem Auto gekommen ja. und habe ihn plötzlich im Hinterspiegel gesehen. Und dann ist er mir so nah aufgefahren, dass er fast in meiner Stoßstange hing. Ja. Und dann hat er mich versucht abzudrängen und dann bin ich hier am Feldweg, bin ich rechts in den, in den Graben rein. Und ja. dann hat er versucht, also wollte dann in mein Auto und dann habe ich aber währenddessen noch ver versucht, den Flori anzurufen. Habe ich auch geschafft. Ja. Und äh, dann habe ich ihn versucht abzulenken, bis Flori halt da ist. Aber das habe ich nicht geschafft, weil okay. er direkt krankreif nicht geworden ist und ja. hat mich dann hier reingezerrt. Okay. Die Frau hatte während ihres Studiums aus Geldnot beim Escort-Service gearbeitet und ihrem Freund nie etwas davon erzählt. Es geht ihm inzwischen besser. Ich habe damals halt Geldprobleme gehabt und habe im Escort Service gearbeitet. Ich wollte das aber nicht sagen, weil das war in der Vergangenheit und die Einzige, die das wusste, ist Judith. Aber was ist das für ein Typ? Was hast du mit dem Typen gemacht? Der hat halt damals die Dienste ja. in Anspruch genommen. Sie hatte Angst und sie hat sich geschämt vor dir einfach. Und sie liebt dich. Zusammenfassend kann man sagen, dass Herr Wünsche die Finja von der Straße runtergedrängt hat, sodass sie hier auf den Bauernhof flüchten musste. Hat dann auch den Freund niedergestreckt und ist dann der Finja hinterher und hat sie versucht dann noch zu vergewaltigen. Genau, einmal kurz hier rüberrutschen, ihre Hose, ihre Jacke haben wir auch alles mit, ihr Ausweis, ihr Portemonnaie ist auch vorhanden. Bei dem Herrn Wünsche handelt es sich hier um einen Sexualstraftäter. Generell wird er hier seine Sta Strafe natürlich von der Staatsanwalt und dem Gericht bekommen. So. Jetzt geht's auf die Wache und alles Weitere kommt dann gleich für Sie. Der Mann hatte die junge Frau damals vergewaltigt. Aus Scham hat sie jedoch keine Anzeige gestellt. Jetzt wird er wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Freiheitsberaubung und sexueller Nötigung bestraft.